और फिर चैनल வணக்கம் சார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நாங்க வந்துட்டு உங்ககிட்ட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா கேட்க வேண்டிய கேள்வி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய சந்தேகம் அதே போல பேரண்ட்ஸுக்கு அதை விட சந்தேகம் எந்த கோர்ஸில் நம்ம குழந்தைங்களை சேர்த்தலாம் குறிப்பாக இப்போனா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆக தொடங்கின நேரத்தில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது அதனால் அவங்க உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்குது என்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது இப்படி இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் சார் நீங்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறீங்க அதுக்கு இல்லை என்ஜினியரிங் ஆப்ஷனுங்கிறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனு ஆனால் அதை விட ஆர்ட்ஸும் காமர்ஸு மேனேஜ்மெண்ட்டு லாங்கிறது நிறைய இருக்குது இந்தியாவில் கல்வி வாய்ப்புகள் ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்குது உலகத்திலேயே கல்வியோடைய அமைப்பு இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு தௌசண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு ஐம்பது யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் ஆயிரத்துக்கு பக்கமாக இருக்குது என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஐநூற்றி அறுபது என்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்லேயே இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு தான் கல்வியில் நம்பர் ஒன்று அதாவது அளவுலேயும் சரி தரத்துலேயுமே தமிழ்நாடு தான் உலக இந்தியிலேயே நம்பர் ஒன்று அதே மாதிரி அளவுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே தான் இந்தியாவில் நிறைய யூனிவர்சிட்டி இருக்குது நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது என்ஜினியரிங்கிறது ஒரு ஒரு குரூப் தான் நிறைய இருக்குது லா அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது வெட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட்டு அக்கௌண்டன்சி காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதனால் பேரண்ட்ஸோ அல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸோ என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு மட்டுமே குறிக்கோள இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லைன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்ல மார்க் இருந்தது நிறைய கணக்கு மேத்ஸ் மெண்டிஸு சயின்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கம்பி நிறைய மார்க் இருந்தது நல்லா படிக்க முடியுமோனு முடிஞ்சவங்க மட்டும்தான் என்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணணும் எங்கே இந்த சயின்ஸ்லேயோ அல்லது மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயோ வீக்காக இருந்தாங்கன்னா என்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண ஆசையாக இருந்தால் கூட ஜாயின் பண்ணக்கூடாதுங்க தான் என்னுடைய அட்வைஸ் ஏன்னா அங்கே போய் நல்லா பண்ண முடியாது கண்டிப்பா <laughs> 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 குழந்தைங்க <laughs> 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 ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் சின்ன குழந்தையிலேருந்து அந்த குழந்தைக்கில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதாவது ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அப்டிடியூடு அந்த எந்த குழந்தைக்கு எதில் நாட்டு அதிகமாக இருக்குன்னு குழந்தையிலேருந்து தெரியும் நல்லா கணக்கு வருமா சயின்ஸ் வருமா வர அதாவது ஒரு சில ஆளுக்கு டான்ஸ் வரும் ஒரு சில இதுக்கு பாடுறதுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ அதில் அந்த எதில் பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு எதில் நாட்டு அதிகமாக இருக்குதோ அதில் படிக்க வைக்கிறது தான் நல்லது சரி இப்போ சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து ப்ளஸ் டூவில் வந்துட்டு மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதான் சொல்லுவோம் இன்ஜினியரிங்கிறது நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தா அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும் போது பார்த்தா மூணு நிறைய கோர்ஸாக இருக்கும் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அது விட்டு என்ன அந்த மெட்டலர்ஜி இருக்கும் இப்போ ஒரு எழுபது கோர்ஸ் இருக்குது மெடிக்கல் பயோ மெடிக்கல் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் நிறைய பயோ டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி மெரைன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதனால் நிறைய சாய்ஸ் இருக்குது அது சாய்ஸ் நிறைய இருக்குது இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சாய்ஸ் எத்தனையோ இருந்துட்டு போகுது குழந்தைக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது நிறைய குழந்தைங்க இப்போ வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் கேள்வி ஆமாம் ஆமாம் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி தனியாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தமிழை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்குது நிறைய கோர்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்குது அது மாதிரி இப்போ நிறைய நிறைய ஊர்லேயும் ஸ்போர்ட்ஸ் தனியாகவே ஒரு நிறைய ப்ராக்டிஸ் இப்போ இங்கே கூட பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு பெரிய கிரௌண்டு இப்போ டெய்லி ஒரு நூறு பேர் நூற்றி மாதிரி ட்ரைனிங் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில் ஆர்வம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஓடலாம் ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷம் படிப்புங்கிறது அந்த வயசில் முக்கியமான டைம் 
அந்த இளமையில் ஃபோ நாலு வருஷங்கிறது சாதாரணம் கிடையாது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாலு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் மணி ஸோ அதில் அந்த அது ஜாக்கிரதையை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த அந்த டெசிஷன் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெசிஷன் அப்பா அம்மா எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும் சும்மா ஏதோ போட்டு நான் இன்ஜினியர் ஆக முடியல அதனால் பையன் ஆகட்டும் கிணிக்கக்கூடாது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் படிக்கிறான் நான் என் பையன் இன்ஜினியர் ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது பையனுக்கு எது அது பன்னெண்டாவது படிச்சுட்டு படிக்க ஆசையில் கூட படிக்க வேண்டிய ஆசை கிடையாது நிறைய வேலை பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு பன்னெண்டு படிச்சுட்டேன் எனக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஓகே நிறைய வேலை இருக்குது நிறைய ஸ்கில் போடுறாங்க நிறைய வேலை இருக்குது அது வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா பத்தாவதுலேருந்தே போதும் பத்தே போதும் வேலை பார்க்கறதுக்கு பத்துலேருந்தே ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது எல்லாரும் படித்து நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது படிக்கிறதுக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு படிக்கல வாத்தியார் பார்க்க பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்களேன் ஸோ ஓகே ஃபைன் யூ கேன் எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்கில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் எத்தனையோ துறைகளில் நீங்கள் வேலை பார்க்கலாம் அப்பா அம்மா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அந்த காலேஜில் போய் பத்து லட்சம் பஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுறத யூஸ் பண்ணி ஒரு 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 தொழில் துறை வைக்கலாம் அந்த மாதிரி தைரியம் வேணும் தைரியம் வேணும் அதுக்கு என்னென்னா அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் பசங்களை தைரியமாக வளர்த்தணும் என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தை ஸ்கூல் பத்தாவது படித்து வெளியே வரும் பொழுதோ அல்லது பன்னெண்டாவது படித்து வெளியே போனதோ பையனுக்கு என்னால் எது வேணாலும் பண்ண முடியும்னு ஒரு தைரியம் இருக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் இல்லை கமிட்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் முதல் இருக்கணும் அப்புறம் கமிட்மெண்ட் டெவலப் பண்ணணும் கான்ஃபிடன்ஸும் கமிட்மெண்ட் ரெண்டு இல்லைன்னா யூ இல்ல டு எக்ஸல் இல்லையா உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதாவது காம்பிடன்ஸ் சொல்லுவோம் திறமை திறமை திறமையோட தைரியம் வேணும் ஆமாம் கரேஜ் இருக்கும் இப்போ இன்ஜினியரிங் அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மைண்டில் ட்ரெடிஷ்னல் கோர்சஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இசி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்படி நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் கோர்சஸும் வந்தாச்சு அதுவும் இருக்குது அது வந்துட்டு இன்னுமே வந்துட்டு ஃபேட் அவுட் ஆகலை நம்மளோட எஜுகேஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரியில் அதே போல் அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் நிறைய வந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் நீங்கள் பேசுனீங்க பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இதெல்லாமே இருக்குது நிறைய இதுக்குண்டான ஸ்கோப்ஸ் என்ன சார் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தா மைண்டில் எல்லாத்தோட மைண்டில் பயோ சயின்ஸ் எடுத்தாலே ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ரிசர்ச்சுக்கு தான் பின் காலத்தில் அது யூஸ் ஆகும் அதாவது ரிசர்ச்சுக்கும் ஆள் தேவை இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ரிசர்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியாவில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் ரொம்ப ஷார்டேஜாக இருக்காங்க இப்போ லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகவே நம்ம பசங்க எல்லாமே இன்ஜினியரிங் போக ஆரம்பிச்சாங்க யாருமே இந்த சயின்ஸ் பிஎஸ்சி படித்து எம்எஸ்சி படித்து பிஹெச்டி பண்ணி சயின்டிஸ்டாக வர்றதுக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷமாகவே குறைஞ்சி போச்சு இப்போ இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஷார்டேஜ் என்ன சயின்டிஸ்ட் ஷார்டேஜ் இப்போ எம்எஸ்சி படிச்சுக்க வாதி பிஹெச்டி படிச்சுட்டு வாதியர் பழக்கி ஆள் கிடைக்க மாட்டாங்கிறாங்க ஸோ அதனால் சயின்ஸ் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது சயின்ஸ் எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படித்தா நல்லா படிச்சிங்கன்னா சயின்ஸ் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது சயின்டிஸ்டோட என்ன இருக்கு மேடம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு அடுத்த வேலை வாழ்க்கையில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இல்லையா இப்போ சந்தோஷமுங்கிறது சம்பளத்தில் கிடையாது நான் என்ன பண்ணுறது பொறுத்து தான் இருக்குது இந்த க க நாலு அஞ்சா அஞ்சு மணிக்கு வீடு வெளியே போது இன்றைக்கி போகிறேன் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் தான் சந்தோஷம் இல்லையா எவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சிங்க சந்தோஷம் கிடையாது ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மனப்பவன் வரணும் இப்போ நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கே போனால் கூட பிஇ படிச்சு போனால் கூட எந்த வேலைக்கு போகிறோம் எந்த வேலையில் போனால் நம்மளுடைய உழைப்பு நாட்டுக்கு உதவியாக இருக்கும் மக்களுக்கு சேவையாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு அந்த வேலைக்கு போனீங்கன்னா வெளியில் போகும்பொழுது அந்த ப்ராடக்டையோ சர்வீஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷ சந்தோஷமாக இருக்கும் பாருங்க நம்ம கம்பெனியிலேருந்து வர ப்ராடக்ட்டும் சந்தோஷம் மன திருப்தி அதுதான் வேணும் அப்போ தான் நீங்கள் நாட்டுக்காகவும் சொசைட்டிக்காகவும் பாடுபண முடியும் அப்படி ஒரு மனப்பான்மையோடு இருந்தால் தான் நம்மளும் வளரும் நாடும் வளரும்